மக்கள் ரொம்ப தெளிவா தான் இருக்காங்க அவங்க குழப்பிறது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிவ்யூவர்ஸே சொல்லலாம் ஓப்பனாக அவங்க தான் ஸோ வட சென்னைக்கு அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணார்னு நான் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் வீட்டுக்கே போக மாட்டார் அவர் காலையிலேருந்து நைட்டு ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் அங்கேயே இருப்பார் எடிட்லேயே இருப்பார் உட்காந்து தொடர்ந்து நீங்கள் என்னைக்கு கஷ்டப்படுறீங்களோ அன்றைக்கி தான் அவங்க கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதனால் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்படி தான் ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நான் பாவல் ஆக்டர் டிரெக்டர் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாட் காம் ஓகே அண்ணா ஓகே அண்ணா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பெரிய படங்கள் பெரிய ஸ்டார் படத்தோட சின்ன படங்கள் வர்றதுனால ஒரு பிரச்சனை இருந்துலாம் இருக்குங்களா ஆ அது நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன்னா எப்படியா இருந்தாலும் அந்த கான்டென்ட் தான் வந்து தூக்கி நிறுத்த போகுது இப்போது ஒரு 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 பெரிய பேனரோ இல்லை வந்து ஒரு பெரிய படமோ என்னவாக இருந்தாலும் மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்காங்க டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டாரோ ஒரு பெரிய பேனரோ வரும்போது அது அதுக்கு தான் மக்கள் போவாங்க அதுதான் நியாயமும் கூட அது ஏன்னா அது ப்ரொமோஷன் இருக்கும் அடிக்கடி அதை பார்ப்பாங்க அதனால அது என்னதுங்கிறது தெரியும் இப்போ இது என்னதுன்னே தெரியாது எப்படி எதை வச்சு நம்ம நம்பி போகிறதுன்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் அந்த படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து அந்த நல்லா இருக்குங்கிறத அந்த ரெகக்னேஷன் அந்த படத்துக்கு கிடைக்குது அதை வந்து தூக்கிட்டும் போகிறாங்க இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு அப்போ நான் அப்போ அதை தான் பிலீவ் பண்ணுறேன் மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்காங்க அவங்க குழப்பிறது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிவ்யூவர்ஸே சொல்லலாம் ஓப்பனாக அவங்க தான் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த அப்கமிங் மூவிஸ்லாம் வந்து அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கண்டென்ட்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது மாதிரி மூவிஸ்லாம் கண்டென்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் ஃபே ஹீரோஸ் வந்து புதுமுகமாக அறிமுகமாக இருப்பாங்க ஸோ அதனாலே அது வந்து அவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸோ எதுவும் ஒன்று ஆகாமல் இருக்கும் பட் வந்து பெரிய ஸ்டார் நடிக்கிற படம் யாரோ ஒருத்தவங்க பெரிய ஆள் நடிச்சிருப்பாங்க பட் அதில் கண்டென்ட் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ரீசெண்ட் டேட்ஸில் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு டேரக்டர் அவங்களுக்கு ஒரு பெயின் இருக்கும்ல எனக்கு நான் என்ன என்னை வச்சு சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து என்னென்னா வீவோன் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மொக்க படம் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இல்லை ஒரு சூப்பர் படம் பார்க்குறோம் ரெண்டு படம் பார்க்குறோம் சூப்பர் படம் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் மொக்க படம் பார்த்தோன்னா இவனே படம் பண்ணிட்டா நம்ம படம் பண்ணிடும் இப்படிதான் தோணும் ஓ இப்படி இப்படிதான் தோணும் எனக்கு மற்றபடி நான் எப்பவுமே அப்படிதான் தோணும் எல்லா சக்சஸ் பின்னாடியுமே ஒரு சின்ன ஃபெயில்ஸ் ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஒரு பெயின்லாம் இருக்கும் ஸோ ப்ரொடியூசர் ரிஜெக்ஷன்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை எனக்கு மட்டும் இல்லை இது எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடியது தான் எல்லா தொழிலுமே நடக்கக்கூடியது தான் நீங்கள் நேரடியாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு சக்ஸஸ் தான் பா வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்தா அது உங்களுக்கே பிடிக்காது ஏ வாணம் போ அப்படின்னு நான் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் உழைச்சி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும் அதனால் யாருமே வந்து தோல்விகளை சந்திக்காமல் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமலாம் இங்கே யாருமே வந்துட முடியாது எல்லாருக்குமே அது உண்டு எல்லாருமே வந்து சினிமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா ஓப்பனாக தெரியறதுனால வந்து அது என்னென்னா ஓகே இவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் வந்து சாதாரணமாக வேலைக்கு போகிறவங்க அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பஸ் பிடிச்சி இது பண்ணி அதுவுமே பெரிய கஷ்டம் தான் எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ஒரு பெரிய கஷ்டம் இருக்குது பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் இப்போ நீங்களே வந்து இங்கே இந்த இன்டர்வியூக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களோட ட்ராவல் இதெல்லாம் கடந்து தான் நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த தோல்விகள் வரும்போது எல்லாமே வந்து எது நம்மளோட கோலை நோக்கி தான் போகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் நினச்சிட்டா போதும் எனக்கு எனக்கு இருந்துச்சு எனக்கு வந்து என்னென்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு 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 ஃபெயிலியரோ இல்லை வந்து எதுவுமே அந்த ஒரு ரைஸே கிடைக்கலனா ஒரு கஷ்டம் ஒன்று தோணல எதுக்குடா நம்ம விட்டுருவோம்னு எனக்கு தோணுது நிற்கும் ஏன் இப்படி அப்படின்னு தோண தோணிட்டே இருக்கும் எனக்கு ராதிகா பிரஷிதான்னு சொல்லி என்னோடய குற்றம் கடிதத்தில் வந்து அவங்க ஃபீமேல் லீட் அவங்க அவங்க வந்து அவங்க அவங்க நல்ல நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு நாள் பேசும்போது இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லை ராதிகா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் தாங்கவே முடியல எங்கும்போது அவங்க அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க பாவல் அப்போ வந்து நீங்க வந்து சீக்கிரமா படம் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா ஏன் என்ன ராதிக்கா அப்படின்னா இல்லை இல்லை எப்பவுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அப்போ தான் விட்டுட்டு போவோம் நீங்கள் விட்டுட்டு போகிற சூழலில் இருக்கும் போது பக்கத்துலேயே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உங்களோட சக்
அதனால கஷ்டம் வரும் போதெல்லாம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு அதனால அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல அதை பத்தி கவலை இல்ல ஓகே அப்புறம் ஃபேமிலில எவ்வளவு சம்பந்தம் எனக்கு மட்டும் சொல்ல நான் எல்லாருக்குமே சொல்றேன் எல்லாருக்குமே அதாவது கஷ்டம் வரும்போது பக்கத்துல சக்சஸ் இருக்கு டக்குனு அதனால என்ஜாய் பண்ணுங்க அந்த ஃபெயிலியர் ஓகே ஓகேடா வீட்ல எவ்வளவு சப்போர்ட் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரது அது எப்பவுமே வந்து ஒரு பெரிய எனக்கு வந்து ரெண்டு பெண்கள் தான் நான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும் ஒன்று என் ஒய்ஃப் இன்னொன்று என்னோட என்னோட தங்க ஆமாம் ரெண்டு பேர் தான் என் தங்கக்கிட்ட வந்து எப்படின்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து பிரியாணியில் சிக்கன் பீஸ் இருந்தால் கூட நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன் இப்போ நாளைக்கு நான் ஏதாவது அவார்டு கார்டு வாங்கினா உங்கள் பேரை சொல்லணும்னா நீ எனக்கு சிக்கனை வச்சு அந்த சிக்கனை எனக்கு வச்சுரு அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தான் பேசுவேன் சின்னதுலேருந்து ஆனால் அதுக்காகலாம் இல்லை என் தங்கச்சிக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு பயங்கரமான நம்பிக்கை இருந்துச்சு என் மேலே உங்களை ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அதை விட ஒன்று ஒன்று பெருசாக எதுவுமே அவங்களுக்காக செய்யணும்னு கூட இல்லை ஒரு நம்பிக்கை ஒருத்தர் வச்சிருக்காங்க போது ஒரு நீங்கள் வந்து ஆ ஆமாம் அது ஆமாம் அந்த கான் அது யாரான இங்கே நம்புறாங்க நம்மள நம்ம செஞ்சிட மாட்டோமா அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையை வந்து எனக்கு எப்பவுமே எனக்கு கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காப்புல தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அது வந்து ரொம்ப அது என்றைக்குமே வந்து எனக்கு என்னென்னா அது ஓகே என்னை என்னை யார் நம்புகிறாங்களோ இல்லையோ என் என்னோட என்னோடய தங்கச்சி இருக்குது என் தங்கச்சி வந்து என்னை ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நம்ப அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே வந்து என்னை என்னை முன்னோக்கி ஓடுறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆமாம் 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 ஆ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் வந்து எப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நம்ம வந்து அப்போ கொஞ்சம் அந்த 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 ஸ்ட்ரகிளிங் டைமில் தான் இருக்கும் அப்படி தேடிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாங்க எதுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இல்லை அப்போ அவங்க அவங்க அதான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லை இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஏதாவது நான் காசு கொடுத்தா நீங்கள் வாங்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏதாவது வந்து இது பண்ணால் நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு தெரியும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குது ஏதாவது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வாங்கிக்க மாட்டேறீங்க இதுவே வந்து நீங்கள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் உங்க உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ எங்கிட்டருந்து வாங்கிப்பீங்க நான் எனக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாள் ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆகிடுவீங்க அன்னைக்கு வந்து நான் உங்க கூட வந்து ஒட்டிக்க விரும்பல நீங்க என்னைக்கு கஷ்டப்படுறீங்களோ அன்னைக்கு தான் உங்க கூட இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அதனால என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் இப்படிதான் என்ன கல்யாணமே பண்ணிட்டாங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ண உடனே எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு என்ன கொஞ்சம் ஒரு நல்ல நடிகனா அப்படி இப்படின்னு அது மாறிடுச்சு ஸோ இப்படிப்பட்ட பொண்ணு கூடவே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ லைஃப் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இது ஒன்று போதும் ஒருத்தருக்கு அடுத்த அவங்க தானே ஃபுல்லாக நம்ம லைஃப்ல இருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ ஆ ஸோ அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ரெஷரும் வராது நான் இப்போ கூட வந்து என்னன்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் உங்கள் வீட்டுக்கு போயிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க எதுவுமே சொல்லல ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க என என்னைய மொத்தமாக புரிஞ்சுட்டு ஓகே இப்போ இந்த ப்ரெஷர் இருக்குது நான் என்னால் வந்து கொஞ்சம் நான் எழுதணும் எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னா வ கிளம்பி அவங்க பாட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் எப்போ ஃபோன் பண்ணுறேன்னு அப்போ தான் ஸோ இப்படி ஒரு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் உங்கள் கூட இருக்காங்கிறத விட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்க முடியாது நான் நான் ரொம்ப நேசிக்கிறது சினிமாவை தான் ஆனால் எனக்கு வந்து கல்யாணம்லாம் ஆன பேருக்கு வந்து சினிமாலாம் ஓகே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் எல்லாத்த விட வந்து நம்பக்கூடிய நபர்கள் அவங்கள அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முதன்மையாக இருக்குது எனக்கு ஸோ இப்போ சினிமாலாம் நம்மளுக்கு தேர்டு ஃபோர்த்து அப்படி தான் இருக்குது ஓகே 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 அடுத்ததான் ஒரு ஆக்டராக வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம பேர் பார்த்துருப்போம் அந்த ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லி நம்ம நேம் வந்திருக்கோம் அப்போ ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஆனால் ரிட்டன் அண்ட் டேரக்டட் பை நம்ம பேர் வரல அது பார்க்கும் எவ்வளோ ஹாப்பியான அந்த இருக்கும் எனக்கு சந்தோஷமாலாம் இல்லை உண்மையாக அதுதான் என்னென்னா சமயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் சின்ன வயசில் கிடச்சிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நினைக்கும் போது ஒன்று கிடைக்கும் போது அந்த வெற்றி வேறு நம்ம ஓகே இப்போ எதாவது கிடச்சிட்டேன் அப்படிங்கும் போது அப்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சரி ஓகே ஓகே அப்படின்னா ஆ செல் நான் சும்மா பொய்யாக சொல்ல விரும்பல ஆ எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு உண்மையாவே அப்படி இல்லை ரிட்டன் அண்ட் டேரக்டராக ஓகே ரைட் ஒன்று ஆ அப்படி தான் இருந்தது எனக்கு அப்படி
எழுதும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன் இப்ப நான் அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போய் நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்ட்டை வரையும் போதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பான் அது வந்து இவ்வளவு கோடி ரூபாய்க்கு வித்து போச்சு இதுதான் இவர் தான் அப்படின்னு இதை வரைஞ்சவர் அப்படின்னு போய் சொன்னா அவனுக்கு அந்த சந்தோஷம் இருக்குமான்னு தெரியாது நான் அந்த ஆர்ட்டை செய்யும் போது நான் சந்தோஷமா தான் இருந்தேன் ஓகே பண்றோம் அப்படின்னு ஆனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேரக்ட் பண்றோங்கிற சந்தோஷம் எல்லாம் இல்ல அப்படிலாம் இல்ல பிடிச்சது பண்றோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் எனக்கு இருந்தது அதனால எனக்கு ரிட்டர்ன் அண்ட் டேரக்டர் எல்லாம் பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அப்படிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரி எமோஷனல் சென்டிமெண்ட் எல்லாம் அப்படிலாம் இருந்ததுலாம் பொய் சொல்ல வரும்ல அதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்ல அதெல்லாம் இல்ல நான் எனக்கு நான் அடுத்த இப்ப இப்ப ஒண்ணு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல அதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா ஒர்க் பண்றேன் அதாவது இப்ப பாவேல் அண்ணா அப்படிங்கறது வி ஒன்ல அவரோட ஒரு ரெக்கார்ட் அப்படிங்கற காமிச்சிட்டாரு சோ அடுத்த வர அப்கமிங் அடுத்த வர ப்ராஜெக்ட் வந்து வி ஒன் அந்த மாடலேஷன்ல தான் இருக்குமா எனக்கு தெரியல நான் நான் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கோங்கிறதுக்குள்ளெல்லாம் நான் போக விரும்பல எனக்கு எது தோணுதோ எது என்னை அஃபெக்ட் பண்ணுதோ எது நான் பார்க்குறனோ ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் இந்த வி ஒன்னுடைய இப்போ நிறைய பாராட்டு விழாக்களுக்கு தொடர்ந்து போகிறேன் நிறைய பேர் வந்து கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் ஏன் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு நான் யோசிச்சா இது வந்து அவங்க கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க இந்த படத்தோட இது வந்து மக்களுக்கான ஒரு பிரச்சனையை பேசுறது அப்படிங்கிறதுல அவங்க அவங்க ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ நான் கண்டிப்பா வந்து மக்களுக்கான ஒரு படமா மக்களுக்கான ஒரு பிரச்சனையை பேசக்கூடிய ஒரு படமா கண்டிப்பா கமர்ஷியலா தான் யோசிக்க போறேன் ஸோ கமர்ஷியலா அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுக்கு தேவையான அந்த விஷயமும் அதுக்குள்ள இருக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இப்ப ஏன்னா இத்தனை பேர் அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்றதுக்கான காரணம் நான் அதுவாக தான் பாக்குறேன் முதலீடு இருக்கு ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் பேட்டர்ன்குள்ள அதை எப்படி சொல்ல முடியுங்கிறது தான் நான் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆசைப்படுறேன் ஓகே நான் சார் டேரக்டராக நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்டோ ஒரு கதையை எழுதும் போது காஸ்டிங் இவங்க வச்சு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுவோம் ஸோ அது மாதிரி வீவோ நீங்கள் எதிர்பார்த்து அப்படியே எழுதுனீங்களா இல்லை படம் பண்ணும்போது காஸ்டிங் சேஞ்சஸ் இல்லை நம்ம எந்த டேரக்டர் ஒரு புது முகத்தை வச்சு எழுதணும்னு யோசிப்பாங்க இல்லை யாருமே எனக்கு தெரியல யோசிக்க மாட்டாங்கல்ல நம்மளுக்கு அதுவும் அந்த டைமில் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்சா போதும் அப்படின்ற அளவில் தான் நான் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்சி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த பட்ஜெட் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது தான் யோசிப்போம் ஸோ நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு யார் வச்சு நடிக்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற இதில் தான் இருந்தது ஆனால் வி ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே புதுசு கிடையாது எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு சில படங்களில் நடித்தவங்க கொஞ்சம் நல்ல நடிகர்கள் தான் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க தெரியா தெ இன்னும் அவங்க முகங்கள் தெரியாது நான் வந்து நல்ல நடிகர்கள்ன்றத தாண்டி நல்ல மனிதர்களாக இருந்தாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஸோ அதை அதுவும் வி ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு முக்கால்வாசி எல்லாருமே பாதி பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி என் கூட நடித்தவங்க எனக்கு நான் எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் தெரிஞ்சவங்க ஏதோ கனெக்டடாக இருந்தவங்க தான் ஒரு சிலர் தான் வந்து நான் ஆடிஷனில் இருந்து எடுத்தேன் மற்றபடி பெரும்பாலும் கொஞ்சம் பிரதான கதாபாத்திரங்கள் பண்ணவங்கெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு யார் மூலியமாகவும் தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருந்தாங்க இன்னொன்று அவங்க நல்ல மனிதர்களாகவும் இருந்தாங்க எனக்கு அந்த முதல் ஒரு நல்ல பர்சனாக இருந்தாங்கனாலே அதெல்லாம் நடந்துடும்ங்கிறது தான் அடுத்ததானா வந்து ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தந்த டேரக்டர்ஸ் வந்து நான் இதை இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சீனியர் டேரக்டர்ஸ் சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கீங்கல்ல யார் யார்கிட்டேருந்து என்ன நான் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லை நான் 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 நிறைய பேர்கிட்ட இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து எல்லார் பற்றியும் சொல்கிறத விட நான் வந்து ஒருத்தர் பற்றி சொன்னால் எல்லாருக்கும் பொருந்தோன்னு நான் நம்புகிறேன் வெட்டிமாறன் சார் நான் வேறு யார் பற்றியும் நம்ப ஏன்னா நம்மளே ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி பா என்னடா அப்படின்ற அது வெற்றி சார் தான் என்னன்னா வெற்றி சார் வந்து வடச்சனை நான் பண்ணும் போதுலேருந்து தான் அவர் எனக்கு தெரியும் வடச்சென்னைக்கு அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணாருன்னு நான் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் வீட்டுக்கே போக மாட்டார் அவர் காலையிலேருந்து நைட் ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் அங்கேயே இருப்பார் எடிட்லேயே இருப்பார் உட்காந்து தொடர்ந்து அதை பற்றியே யோசிச்சு அதை பற்றியே அதை யோசிச்சு ஆ அப்படி அப்படியே அது அதுதான் லைஃப் அப்படிங்கிறது அந்த படம் மட்டும்தான் உடச்சனை விட்டு அவர் வெளியவே வரலை அப்படி தான் அவர் நான் பார்த்தேன் 
இப்படி ஒருத்தர் இருக்க முடியுமான்னு தான் எனக்கு இருந்தது நான் சரி ஓகே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அசுரனோட ரஷ்யஸ் வந்து நான் நான் போயிருக்கும்போது காமிச்சார் கொஞ்சம் அதில் வந்து தனுஷ் சார் வந்து நடந்து தண்ணியில் நடந்து போ கென்னோட நடந்து அப்படி தண்ணியில் போ அது அந்த ரஷ் மாத்திரம் அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா வெற்றி சரும் பின்னாடி அதே தண்ணியில் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு நான் சார் இது டே ஃபார் நைட்டா சார் கேட்டேன் இல்லைப்பா நைட் எடுத்துப்பாது அப்படின்னாரு நைட் எடுத்தது பா யூ பாம்புலாம் இருக்கும் நான் சார் நான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் இதை வந்து ஒன்று டே ஃபார் நைட்டாக கூட எடுக்கலாம் இன்னொன்று அவர் இறங்கி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப ஜாலியாக உட்காந்து கம்ஃபர்டபுளாக மானிட்டரில் உட்காந்து அவர் பார்க்கலாம் ஏன் வந்து இவருக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஏன் ஒரு விஷயத்த இதை செய்யணும் அவர் கம்ஃபர்டபுளாகவே அதாவது ஒரு முதல் படம் ஒரு டைரக்டர் வந்து பண்ணும் போது என்னென்னா என்னதான் பரவாயில்லான்னு செய்வோம் ஆனால் ரெண்டாவது படத்தில் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையும் அதுவும் அந்த வெற்றிக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் சில அகங்காரங்கள் இருக்கும் அப்படி சொல்ல முடியாது எல்லாரும் அப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா மேபி நிறைய பேர் இருக்கலாம் எனக்கு நான் தெரிஞ்சவங்களை தான் நான் சொல்ல முடியும் இவர்கிட்ட நான் வந்து என்னென்னா இத்தனை வெற்றி படங்கள் கொடுத்துட்டு தொடர்ந்து வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டராக இருக்கிறவர் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி போய் பாம்பு இருக்கோங்கிறது இது இது இருக்கோங்கிறதுலாம் தாண்டி நைட்டில் அந்த குளிரில் இதை உட்காந்து செய்கிறாருனா அவர் எவ்வளோ பேஷனேட்டாக இருக்கணும் அந்த சினிமா மேலே அந் அந்த காதல் இருக்குல்ல எனக்கு அப்படிலாம் இருக்குமான்லாம் எனக்கு தெரில அதுக்கு பின்னாடி வந்து அவர் அவ்வளோ நேசிக்கிறாரு அதை அவ்வளோ உழைப்பு இருக்கு அதுக்குள்ள ஸோ இந்த அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த வேலையில் அவ்வளோ காதலும் அவ்வளோ உழைப்பும் இருந்ததுன்னா எந்த தொழில் பண்ணாலும் சரி அது சினிமான்னு இல்லை நேசித்து அவ்வளோ உழைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக கிடச்சி தான் ஆகும் அதனால அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு நான் நான் அவர் மாதிரி இருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து இதை எடுத்து இதை செய்யணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஓகே நான் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்டரை வச்சு இப்படி ஒரு கதை பண்ண எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு டேரக்டர் எனக்கு ஒரு டேரக்டராக எல்லா பெரிய எல்லா பெரிய ஹீரோஸை வச்சு பண்ணணும்னு சிங்கிள் மூவிலே இல்லை தனித்தனியாக இல்லை இல்லை தனித்தனியாக தான் ஓகே ஓகே அது பட்ஜெட்டாகவும் ஏன்னா நான் நான் எனக்கு எனக்கு வந்து என்னென்னா நான் நான் பண்ணுற படங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து ப்ரொடியூசருக்கு நஷ்டம் இல்லாத ஒரு படமாக இருக்கணுங்கிறது தான் நான் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு அது எல்லாருக்குமே எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸாகவும் அது இருக்கணும் ஒரு ஹீரோக்கும் வந்து ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்ட் ஆமாம் இந்த படம் அவங்க நடித்தாங்கன்னா கூட அவங்க இன்னொரு ஒரு பத்து படம் ஃப்ளாப்பு கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த படம் அவங்கள வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு படமாகவும் இருக்கணும் ஸோ அப்படி தான் நான் 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 யோசிக்கிறதே யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் ஒன்று பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே எனக்கு <laughs> 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 கடைசி வரைக்கும் யாருனே தெரியாமல் அந்த படம் முடிஞ்சிருக்கும் மெமரிஸ் ஆஃப் மர்டர் சீக்குவல் எடுக்க சொன்னால் சூப்பராக எடுக்கலாம் ஸோ அது பார்ட் டூக்கு கண்டினியூஸுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் யாருனே தெரியாமல் முடிஞ்சதுனால ஆமாம் அது அது மட்டும் இல்லை அந்த படமே ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் தெரியும் அது அது இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் எடுக்கிறோம் இல்லை வேறு யாராவது எடுத்தால் கூட அது நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் நான் உங்கள் டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்தாக்கி உங்கள் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூட ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆகும் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லலாம் சொல்லிக்கோங்க எனக்கு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்களான்லாம் தெரியாது ஆனால் நான் வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்லலாம் அப்படின்னா வி ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இந்த இந்த ஒரு ரொம்ப சாதாரண ஒரு படம் ரொம்ப சின்ன படம் ஆனால் இந்த சின்ன படத்தை ரொம்ப பெரிய படமாக மாற்றி அதை வந்து இன்றைக்கி நான் உண்மையாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ பெரிய வெற்றி படமாக அதை மாற்றிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதை இதை செஞ்ச அத்தனை பேருக்கும் உண்மையாகவே மனசார சொல்கிறேன் ரொம்ப பெரிய நன்றி தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டாக்ஸ் ஆ